Welcome friends and salamat sa pag-click mo ng video na ito. Uh, sa channel po natin, madalas pinag-uusapan natin ang tungkol sa real estate investments. Okay, so nag-share po ako ng mga strategies, mga practical lessons na natutunan ko about sa pag-invest no, sa real estate. Okay. Now, in this video, pag-uusapan po natin ang tungkol sa rent to own. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng rent to own? Uh, bakit sinabing rent to own? Ano bang pinagkaiba nito sa rent? Okay? Um, may another term po sila para sa rent to own. Ito po ay lease option and uh, lease to buy. Okay? So, pag nakita nyo, nabasa nyo po yung lease option, lease to buy, pareho lang po siya sa rent to own. Okay? So, explain po natin ano po ba ito. Di ba po, alam natin lahat na pag rent ay umuupa ka. Okay? So, pag rent po, tayo po ay umuupa sa bahay na napili natin. Pero, yung rent to own, ang kaibahan po niya ay umuupa ka pero meron kang option na bilhin yung property. Kaya, ang another term sa kanya ay lease option or lease to buy. After mong mag-rent, I mean, binibigyan ka ng option, ng choice ng may-ari na bilhin mo na yung property na maging sa'yo na. Unlike pag-rent lang or lease, talagang no chance or no option for you to buy the property. Kasi for, for rent lang yun, para paupahan lang siya. Okay. Usually po kasi, magre-rent muna ng mga one year ang lessee bago bigyan siya ng option na bilhin na yung property. Or depende pa rin talaga sa usapan kung ilang years ang gusto nila. Okay? Na, na pag-rent. Pero bago matapos yung term ng pagre-rent, kailangan is mag-decide na si Lesi, si Umuupa, kung bibili na niya yung property. So, halimbawa, one year yung contract. So, before one year, kailangan mag-decide na siya na bibili na niya. Okay? Ganun po. Ano naman ang difference nung pagbibili ka at magre-rent on ka? Okay. Kapag ka bibili ka po ng property, ang, ang usual pong na process dyan ay babayaran mo muna yung equity or yung mag, yung down yung reservation yung down payment diba ang baba kung 30% ng total contract price kailangan bayaran mo muna bago ka maka move in bago ka makatira whereas itong rent to own po ay ready for occupancy na siya kung magtitira ka na po kaagad no hindi mo kailangan tapusin mo nang bayaran yung deposit bago ka makatira so yun po yung difference nila Pagdating naman po sa rate, na yung bang rent, rental rate na babayaran ni Lesi, mas mataas po yung rental rate mo kapag ka rent to own ang pinili mo. Dahil, sasakupin na po nito yung portion ng deposit mo. Kasi nga, uh, yun yung ano nyo eh, agreement nyo na meron kang option na bilhin yung property. Hindi lang talaga siya purely rent. Halimbawa, ganito po, para medyo mas clear ang... Um, ang example natin. Halimbawa, ang usual na rent mo sa bahay na to ay 10,000. Pero, dahil nandun ka sa agreement ng rent to own, mas higher doon. Let's say, magiging 20,000 ang rent mo, pero kasi yung 10,000 na additional sa, rental, uh, sa rent mo ay papasok na or uh, i, parang sasakupin na niya yung deposit mo para sa pagbili ng property na yun. Ganun po. Pero, ito, flexible pa rin po. Kasi, depende pa rin sa usapan nyo ni seller. Pwedeng pumayag po si seller na as in rent muna yung babayaran mo. Pero, hindi na sasakupin yung para sa deposit. Kasi, e, alam 10,000. Pero, pagka kasi ganun, imbis na, na nakakaipon ka na or mababawasan na yung babayaran mo sa deposit pag binili mo yung property na yun, ay wala. Kasi parang rent ka lang talaga. Walang walang nababawas doon sa deposit or doon sa amount ng property kapag ka binili mo na siya. Ganun. So, again, de depende po pa rin talaga sa usapan nyo. Okay. Uh, ang usual po na nag-a-avail ng rent to own ay yung mga buyer na wala pa pong capability na Siyempre, na magbayad ng cash or mag-loan. Let's say, wala ka pang, hindi ka pa qualified mag-loan. Ang gawa, yung income mo ay hindi pa sapat. Ganyan, para mag-loan, hindi ka ma-approve. So, uh, isang choice to na pwede mong gamitin strategy para makapag, uh, 
um, bilhin ng iyong property is yung rent on, uupa ka muna. Tapos, huhula, huhulugan mo ng maliit yung para sa amount ng pagbili mo. Ngayon, ano ba yung mga benefits na kapag ka ikaw ay kumuha ng rent on? Uh, bilang buyer or lessee or umuupa, uh, ang maganda dito is ready for occupancy na nga siya. So, titira ka na kaagad doon sa, sa property. So, matitest mo yung, yung property kung okay ba sa'yo, lalo na kung yung location, accessible ba ito, uh, magaan ba yung buhay mo sa property na to, ma I mean, maginhawa ba yung mga, yung, I mean, maganda ba yung location, Uh, yung maginhawa ba yung pagtira mo na malapit ba to sa school, sa palengke, sa hospital o yung mga mga malls or pasyalan na ganyan. So, maganda ba yung location na to? Uh, magand- I mean, peaceful ba tong community na to? Okay ba yung mga kapitbahay dito? Uh, parang sa tingin mo, ito na yung ideal place para ikaw ay magretar o para for life na nandito ka natitira. So, doon pa lang matitest mo na. So, may option ka pa para makalipat ka or unlike kasi kapag ka binili mo na, nabawa, yung binili mo na, di ba? Uh, no choice ka, masaya ka man o hindi, eh, stick ka na dun kasi binili mo na siya eh, di ba? Parang, uh, parang sayang naman kapag uh, hindi mo tinuloy yung pagbabayad mo, eh, binayaran mo na yung equity, binayaran mo na yung down payment, ganun. So, yun po yung mga senaryo, no? Uh, yun po ang isang benefit na matatry mo na. Kung ano, mafe-feel mo na, kung mat, mafe-feel mo na, matatry mo na, matitikman mo na kung okay ba talaga na for life, dito ka na magstay. And another thing pa is, uh, kung gusto mong ituloy, ay meron ka pang mga, meron ka pang time and energy para maghanda kung gusto mo talagang ituloy ang pagbili. Ngayon, ano naman yung disadvantage? Siyempre, Kapag ka hindi mo tinuloy yung uh, pagbili no doon sa property forfeited na yung mga binayaran mo. Okay? Parang baliwala na yung binayad mo sa na rent. Parang iisip mo na renta na lang yung sa ano. So, and syempre wala nang chance na magkaroon ka ng sarili mong bahay at lupa kasi hindi mo na tinuloy, di ba? Ngayon, uh, ang disadvantage naman sa sa seller kaya kaya yung iba ayaw naman nila na nagpaparento um kasi nga kumbaga napatira mo na siya doon sa property na hindi malaki yung ibinayad mo sa kanya. 'Di ba? Unlike sa 'di ba? Usually 30% ng price ng bahay ng property ang binabayaran bago mo na tumira ang ang bumibili, 'di ba? Pero dahil sa rento um lang hindi ka nagbaya. Parang hindi tumanggap yung uh, seller or ng lessor ng malaking halaga mula sa buyer or sa, les- sa lessee. Yun lang yung parang, ano, at saka syempre kapag ka nahirapan yung seller na paalisin, bawa nagpalya sa pagbabayad si si buyer, uh, yung, or sa rent niya, tapos nahirapan paalisin, di ba? Yun yun yung mga disadvantage din na para sa part ng seller. Pero, uh, ito po yung tatandaan natin, no, kapag ka uh, tayo po ay mag invest ng property. Kahit ano pa pong strategy yan, kung mag rent on ka muna, kung uh, magbayad ka muna ng equity, yung down payment, ganyan, kailangan po uh, make sure na i-check natin, i-verify natin na meron talagang clean title yung property. Kasi mahihirapan po tayong i-transfer yon sa pangalan natin kapag may mga problema. So, number one po talaga is clear lahat ng papeles, walang mga hindi nakasanla sa tao, hindi nakasanla sa iba, or maraming complications. Ang hirap po kasi ng ganun. Okay? So, yun po ah. I hope na sa pag-share po pong ito ay uh, nalinawan po kayo kung ano ba yung rent on or kung okay bang strategy ito uh, na gamitin natin para tayo ay makapundar ng sarili nating bahay at lupa. Basahin mabuti yung kontrata, pag-usapang mabuti, no, wag basta po pipirma sa any contract na hindi po natin naiintindihan. Okay, so friends, marami pong salamat ulit sa inyong time at sa inyong panonood. God bless us all.